It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Truth Right This is what we came here for Bien, a esto estábamos llegando. The causes of diseases. Las causas <coughs> de las enfermedades. You may remember from yesterday that we have supernatural things outside the world. Recordaremos de ayer que existen eh, causas supernaturales, los dioses. Non-physical energy causes y causas eh, eh, no físicas, de energéticas. Matter is the result of energy. La materia es un resultado de la energía. So it is an expression of a possible disease. O sea que es una expresión de una posible enfermedad. The real cause lies in an energetic imbalance. La, la causa real es por un balance desequilibrado. Disease is an imbalance in life. La enfermedad <coughs> es un desequilibrio en la vida. And just as with the scales, the needle has only two ways to go. Eh, si, si estamos en una línea en lo que es le, el equilibrio, it can go this way or it can go the other way. Puede ir hacia una, a un lado o al otro lado. On the one side of that balance is a contraction. En un lado de este equilibrio está la contracción. On the other side is an expansion. Y en el otro lado hay una expansión. <coughs> Remember, those were the two energies mo that created the movement. Recordar que estos son dos energías que crean el movimiento. So they're in constant movement. Están en constante movimiento. But when energies contract, pero cuando las energías se contraen, we find these symptoms. Encontramos estos síntomas. The energy and also the matter within that energy field. La What becomes harder? Vale, la, la energía, incluso la, la materia que se condensa eh, por esa energía, comienza a ser más fuerte. It dries out. Se seca. It cools. Gets colder. Se, se va enfriando. It shrinks, becomes smaller. Se está contrayendo, haciéndose pequeña, condensando. And more dense. Más densa, se consolida. Expansion of energy is this. La expansión de la energía es eso. Yeah. And that loosens up the material, the tissues. Está perdiéndose la materia en tejidos. They're more loose than the other. Mucho más pérdida que en la otra. They are, um, this was dry, this is moist. Una parte es... La, en la contracción es seca, en la otra es húmeda. But when we're talking living tissues, when we talk about moist tissues, cuando nosotros hablamos de las células de los tejidos, hablamos de eh, humedad. Tissues are not moist, wet because of water, extra water. Los tejidos no es que estén húmedos porque haya una, una extra de agua. They are moist, they are wet or feel wet because of oil. O sea, no es solamente que se sienta o, o esa percepción de humedad por el agua, sino por el aceite. So this is more oily. O sea, es, es una humedad aceitosa. Yeah. Dry out and oily. O sea, seca, seco y eh, aceitoso. Oh, yeah. This warms up. Se calienta. It gets bigger. Se hace más grande. And it relaxes. Y se relaja. So those are the, um, the ways that we can recognize 
the change in energy. Estas son las formas que tenemos para reconocer la energía. Therefore, both either can cause disease. Las dos eh, pueden causar enfermedades. When we use the word disease, don't go and think too far. It is simply in imbalance. Vale, no, no penséis, o sea, cuando hablamos de enfermedades, eh, estamos hablando de simples desequilibrios. So, an expansion disease. Así pues, una enfermedad por expansión. Is an e expansion imbalance. Es un desequilibrio en la expansión. And that imbalance refers to there is more expansion than it previously was. Y esto lo único que dice es que hay más expansión de la que había antes. So, if your tissues expand, así, si tus tejidos se expanden, yeah, and you have symptoms from that, y tienes síntomas debido a esta causa, it will simply say that the tissues now are larger, are expanded, compared with previously. Lo único que quiere decirnos es que ahora mismo, en este momento, tus tejidos se están alargando, expandiendo, en comparación a como estaban antes. So it has nothing to do with what it looks like for your neighbor. Y na no tiene nada que ver el, lo que le puede pasar a tu vecino. Or whether a doctor says it's okay or it's not okay. O lo que te diga el doctor de si está bien o está mal. Expanding, yeah? That means that your tissues get bigger so they swell up Claro, te está diciendo se está expandiendo, tus tejidos están haciendo más grandes, eh, incluso rebosan. So anywhere, anywhere that you have a swelling eh, cualquier zona que tú tengas una inflamación is an expression of an expansion. Es una expresión de la expansión. Here is the same thing, you know People come and show me an ankle and say, "Look, my ankle is swollen." La gente viene y me dice, eh, "Mira, mi tobillo está inflamado." And I look at hinchado. Hinchado. Yeah. Hinchado. No, yeah. And I look at it and I think, "Well, is it?" I don't know. Seguro? No lo sé. But that person knows because it is a bit thicker than it normally is. Pero esa persona sí que lo sabe porque está algo más ancho de como normalmente está. I didn't see that ankle yesterday morning. Yo no vi ese tobillo ayer por la mañana. Yes, yeah, so I have nothing to compare it with. No puedo compararlo. So, <coughs> expansion, imbalance, swelling, inflammation. Así pues, eh, un desequilibrio de la expansión hay una un hincha, se hincha y se inflama. We we're going to see how that works, but it's the two different things between a swelling and an inflammation. It's not the same thing. Son dos cosas diferentes. Bueno, algo está hinchado y otra cosa es que esté inflamado. Infection. Infección. Yeah. Every little on the skin for instance, every little pimple. Sí, cada uno de los eh, granitos. Yeah is an expansion of the skin. Es una expansión de la piel. Okay. When your mind expands, cuando tu mente se expande, you may see the world totally differently. Tú puedes ver tu el mundo totalmente diferente. You may have a vivid imagination, a loose mind. Claro, tú incluso puedes eh, tener una imaginación eh, muy muy lúcida muy muy viva no muy desbordante yeah and again it's not up to me to say what is right what is normal y no, para mí sería muy difícil saber qué es lo normal o lo correcto I suppose you know the writer J K Rowling eh, supongo que conocéis el escritor J K Rowling Harry Potter and all that Harry Potter yeah la escritora I don't think that's normal, but. Yo no pienso que eso sea normal, pero. Eh, okay, so contraction disease. 
Y entonces las enfermedades de contracción. Contraction imbalance, yeah. Desequilibrio. <coughs> That is a hardening of my tissues. Claro, le, hay un endurecimiento de los tejidos. Can be any tissue. Cualquier tejido. Arteries. Arterias. Hardening of the arteries is a contraction disease. Un endurecimiento de las arterias es una enfermedad de contracción. Muscles can become hard. Los músculos pueden comenzar a estar más duros. If that goes on for a long time, they can even calcify. Si esto ocurre por mucho tiempo, incluso se pueden llegar a calcificar. Contraction disease. Una enfermedad de contracción. Hardening of the nerves. Endurecimiento de los nervios. Multiple sclerosis. Esclerosis múltiple. Parkinson's. Parkinson. All of those things show on pictures and tests and whatever hardening of the nerves. Todo esto eh, se muestra en imágenes eh, que hay un endurecimiento de los nervios. Tumors. Tumores. What is a tumor? ¿Qué es un tumor? How do you find a tumor? ¿Cómo encuentras un tumor? For instance, what does an oncologist tell a woman to do? When she's wanting to examine, when she wants to test herself to see if she's got possible breast cancer. De hecho, ¿qué le dice el ginecólogo a, a una mujer que quiere mm, saber si en el futuro puede o no tener cáncer de pecho? You feel your breast and you're looking for... Eh, siente tu pecho y busca... A hard nodule. Nódulo duro. Hard. Duro. Contraction disease. Una enfermedad de contracción. Tumors are contraction diseases. Tumores son enfermedades de contracción. Contraction imbalances. Contracción desequilibrada. I've put here again, you know, expansion is also growing up. Una expansión es también un crecimiento. This should then be an expansion imbalance. Balance. Esto es un desequilibrio, un equilibrio en el crecimiento. If it is in balance, it will never hurt. Claro, si es eh, un. It will never uh, si be painful. Si está en equilibrio, nunca duele. Yeah. If it's painful, if your growing up is painful, physical or mental. Si tu crecimiento es doloroso, ya sea físico o mental. The way or the rate that you're expanding is out of balance. Claro, de la forma en que te estás expandiendo no está en equilibrio. Here, on this side, aging is contracting. En este lado, la edad, mm, envejecer, está en, es una forma de contraerse. And in some people, in, in some persons, you can see that quite clearly. Y en algunas personas tú puedes verlo muy claramente. Yeah, oh, okay. Yeah. So it's contracting. But I don't call it a disease. Same thing here. It's a balance. If it hurts too much, it's out of balance. Claro. El, eh, no es una enfermedad siempre y cuando esté en equilibrio. ¿Mm? Si está en desequilibrio, duele y entonces es una enfermedad. So this is The disease pathway. Very simply put. Bien, esta <coughs> es la, la secuencia de la enfermedad. It starts with energy. Comienza con energía. And that changes. In this case, I've chosen to contract it. Y, y esta energía cambia. En este caso, ha elegido la densificación, la contracción. Yeah. So, that is... The cause of my contraction is a densification of energy. Y esa es la causa de la contracción, una densificación de la energía. If that continues, the densification of energy continues over a long time. Si esta densificación y la contracción de la energía continúa por mucho tiempo, it will show itself somewhere. Esto se mostrará en alguna parte. And it that will be this continual contraction will be the cause of what I notice. 
y esta eh, contracción continua será la causa de lo que estoy notando. What will I notice? Hardening. ¿Y qué es lo que nota? Endurecimiento. Yeah. This, when this really becomes very hard, cuando este sistema eh, empieza a ser muy, muy duro, then there is very little space for the tissues to breathe and to work in. Hay muy poco espacio para los tejidos para respirar y para trabajar. Those tissues will try to create more space. Estos tejidos tratan de crear más espacio. How, is, how are they going to do that? They're going to try and expand. ¿Y cómo van a intentar conseguirlo? Tratan de expandirse. Ways of expanding it is inflammation, infection, we've just seen. Y lo que ocurre es que se produce una inflamación, una infección. Then this is a reaction to what my disease, the contraction, really was. That's a reaction to the contraction. Y esta es una reacción que se produce como consecuencia de la contracción. So, what I see here, the expansion is really a, a healing reaction. Por eso esta inflamación, esta expansión, es eh, realmente un proceso de curación. Trying to counteract the contraction that was here. Claro, tratando de descontracturar esa contracción que se inicia ahí. So the two levels, one is seeing the real disease, the con in this case the contraction. Entonces hay dos niveles, en este caso de la contracción, una donde se, se encuentra la enfermedad real. And the natural, automatic, intuitive reaction from the system to counteract y the disease. Y una reacción natural de curación a este, eh, de y de expansión a este proceso inicial de, con de con mm, contracción. So, those two, the real disease and the healing reaction are always opposite. Y de estos dos lados son siempre opuestos. Right. <coughs> That's the system. Now, let's see what we can do. We have an energy field and we make matter. Entonces, este es el sistema que tenemos y tenemos dos campos, eh, el de energía y el de materia. And we've said that you can make um, matter out of energy by compressing it. Y hemos dicho que podemos obtener materia a través de la energía si la estamos comprimiendo. By contracting it. Con contrayéndola. There are only two ways that the universe is using to make matter out of energy. Hay solo dos formas en el universo para conseguir materia de la energía. Two ways that they can make the energy field contract enough to make matter. Solo dos formas de conseguir que la energía eh, se, se comprima en materia. One is from the outside you put a lot of pressure on the energy field. Una es desde fuera eh, en, aumentas mucho la presión hacia adentro. Yeah. Then it will get more and more compact. De esa forma, eh, cada vez será más y más compacta. The other thing is, if that energy field cools down, de otra forma es si esa energía se calienta, then, se enfría, perdón, se enfría. Yeah, when it cools down, it will shrink. Se acaba condensando. And you will get a more condensed energy field. Y puedes encontrar la energía en un campo cada vez más condensado. So, energy becomes matter <coughs> through um, elevating the pressure and diminishing the temperature. O sea que la energía se puede eh, convertir en materia si aumentamos la presión y disminuimos la temperatura. So, we have... The pressure and the temperature that we can change. Así nosotros tenemos la temperatura y la presión que puede cambiar. 
If the pressure goes up, the tissues contract. Si la presión sube, el tejido se contrae. Yeah, the pressure on the outside, so it pushes it together, so the tissues are more compact. Si yeah? la presión es eh, de fuera hacia adentro y se aumenta, el tejido se contrae. If the pressure is less, the tissues expand. Si la presión es más leve, el tejido se expande. If the temperature inside the energy field goes up, si la temperatura es alta dentro de este tejido, the tissues expand. El tejido se expande. If the temperature inside goes down, y si la temperatura dentro disminuye, the tissues condense, contract. El tejido se condensa, se contrae. So, contraction, contraction. The contraction disease is caused by too high pressure on the outside. Entonces, la, eh, existe una contracción y una enfermedad de contracción en los tejidos por la presión alta. Too cold in la presión desde fuera alta. Yeah. And too cold inside. A mm, frío dentro. The expansion disease is caused by the pressure on the outside getting lower. Sin embargo, las enfermedades de expansión es porque la presión desde fuera disminuye. Temperature inside going up. Y la temperatura interior sube. La temperatura. La, ah. Yeah. So, contraction diseases, the imbalance is due to an overpressure on the outside. Sí, así entonces, eh, las enfermedades por contracción es un, un desequilibrio debido a una presión desde fuera alta. An overpressure compared to what? Pero una sobrepresión comparado con qué? This is inside and this is outside. Esto es el interior y eso es el exterior. Yeah? If we say that the pressure on the outside has gone up. Esto significa que la presión desde el exterior sube. So the tissue shrinks. Entonces la, uh, el tejido se encoge. Yeah. Sí. Too much pressure on the outside. Mucha presión en el exterior. But I get the same effect if for whatever reason my inside pressure is not high enough compared with the outside pressure. Pero tengo el mismo efecto si la presión en el interior es eh, más baja de lo supuesto. So a normal pressure outside, but a low pressure inside. Así, una presión normal en el exterior, pero una presión inferior en el interior. That gives me the same result. Produce el mismo resultado. Yeah. Over pressure, under pressure is compared to what? Under, sobre presión o bajo presión, respecto a qué? So it says here that the outside pressure is too high. Y entonces se, se dice que la eh, presión alta eh, de fuera in a contraction disease en la enfermedad de contracción. But when I look at it from inside the person, pero si lo miro desde dentro la persona, the pressure inside the tissues inside the pers person is too low. Pero si desde <coughs> dentro es posible que la presión sea muy baja. And the person inside, the temperature inside drops. Y la temperatura interior de la persona baja. Make him shrink. Y hace que yeah. se contraiga, se encoja. So in an expansion disease, it's the other way around. Así en las enfermedades de, de expansión es al contrario. The imbalance is now due either to too little pressure on the outside. Entonces, en estas enfermedades se produce también por muy baja presión en el exterior. Or when I look at it from the inside. Pero si lo miro desde dentro. The pressure on the inside compared with the outside is too big. La presión interior comparado con lo de fuera es muy alta. Pushes it out. Uh, lo empujo hacia afuera. O the inside temperature is too high. O la temperatura inferior es muy alta. So, 
these imbalances in the ma material in our body estos desequilibrios en la materia en nuestro cuerpo only occur when those imbalances in the field in the energy field solo ocurren cuando estos desequilibrios en en eh, en est, en est, in the energy field en el campo energético have been there for a long time han ocurren desde hace tiempo yeah? mucho tiempo so just imagine a little bit of matter imaginar un poquito de materia yeah? an enormous field energy field around that matter y, y un, un enorme campo de energía alrededor not all changes in that energy field will change the matter no todos los cambios que se producen en este campo energético alteran esa materia it has to be something that has been there for a long time and increases that pressure deeper and deeper towards that matter es, tiene que ser algo que continuamente está eh, presionando esa materia desde fuera eh, constantemente y desde so, hace mucho tiempo so really all diseases that we notice in our body entonces estas enfermedades que nosotros notamos en nuestro cuerpo are chronic diseases entonces estas enfermedades son crónicas they've been there for a long time llevan llevan ahí mucho tiempo the western medicine world medical world deals with acute diseases la medicina occidental eh, habla de las enfermedades agudas have you never heard of somebody who just dropped dead habéis oído a alguien que simplemente caiga muerto sí. it just happened sí ocurre it just happened esto simplemente ocurre and he was so healthy y estaba sanísimo he was so healthy and never had anything wrong with him nunca, and nunca. all of the sudden lights out Nunca, nunca le pasó nada y de repente. Not true that there wasn't anything wrong with him. No, it, no, no es cierto que no hubiera nada equivocado en él. I can't have been. No, no puede ser. It can't have been. What will be true is that whatever was wrong with him, he took no notice of. Sí, lo, sea lo que sea que había equivocado en él, no lo había notado. And then all of the sudden the big hammer came down. Y por eso de repente llega aquel gran martillo sobre él. Yeah. The acute diseases that the western world, the western medical world wants us to focus on the tip of the iceberg. El, este tipo de enfermedades agudas en los que tanto se fija la medicina occidental eh, son la punta del iceberg. And very often we're going to see that later very often they are actually those reactions the healing reactions to the actual disease. Y la mayoría de las veces la, lo que ocurre es que son reacciones de curación propias a enfermedades. So <coughs> a universal energy field and a human energy field and there is tension between the two. Bien, hay una tensión entre el campo energético universal y el campo energético de los seres humanos. That creates movement, that creates life. Que se crea eh, este, esta, esta tensión y es de estas energías crea un movimiento que crea la vida. And because of that, there are two types of interactions possible in the human field. Y debido a esto hay dos tipos de interacciones eh, en, en esta forma de vida. The human field can be pushed together, contracting. El campo energético del ser humano puede estar contraerse. Or it can give, be given more space and expand. O puede coger más espacio y expandirse. Only two types of influences. Do, solamente dos tipos de influencias. If those stay, if they are there for a long time, y si eso permanece durante mucho tiempo, those interactions will have an expression in the body. Y estas interacciones tendrán dos expresiones en el cuerpo. Either 
hardening of the tissues, drying out of the tissues, and so on. Las dos las expresiones que hemos visto anteriormente de endurecimiento, de falta de humedad. Or on the other side, swelling, inflammation, infection, and so on. Inchazón, inflamación, todo esto en el otro lado. So, <coughs> those infections, to know what we're looking at with that in expansion reaction. Bueno, para ver qué es lo que estamos buscando en esta reacción de expansión, it is important to define the words properly. Es importante definir las palabras adecuadamente. An infection is an inflammation where microorganisms are present. Una infección es una inflamación en la que hay microorganismos presentes. So, it's an inflammation where germs can be demonstrated in the inflammation. Entonces, es una inflamación en la que se puede demostrar la existencia de microorganismos. If you do not have any germs in that inflammation, you're left with just an inflammation. Si tú no puedes encontrar o demostrar que existen gérmenes en esa inflamación, entonces solamente se llama inflamación. This is something that doctors find very difficult to live with. Esto es algo muy con lo que los médicos eh, se encuentran muy incómodos. They rather have infection. Eh, ellos eh, rara vez encuentran infección. Ah, preferirían que siempre hubiera infección. So, <coughs> when a woman comes in complaining because of her cystitis. Así, cuando una mujer viene eh, quejándose de que tiene cistitis, so she's got to go to the pass water more often, que va al baño más a menudo. When she does, it hurts, it stings. Y cuando hace pipí, pues le duele, yeah. le pica. And so on and so forth. Yeah. Y so, muy a menudo. So the doctor says, fine, you have an infection of your bladder. Y entonces el doctor te dice, vale, tienes una infección de tu vejiga. You know, give me a sample of your water. Así pues, dame un ejemplo de tu orina. So I send that to the laboratory. Lo envío al laboratorio. In the meantime, I give you some antibiotics to clean up your infection. Y entre tanto te daré un poco de antibiótico para limpiar tu infección. The urine sample goes to the laboratory to be tested for Infect for microorganisms. Entonces la muestra va al laboratorio para tratar de detectar microorganismos. The lab laboratory is going to try and identify the microorganism that in their eyes must be causing the infection. Entonces en el laboratorio van a tratar de encontrar los microorganismos que, que según ellos debería estar en la infección. And not only that, but while they have that little beast there, they will test it against a whole series of different antibiotics. Y eh, en, en previsión de los, anti, de los microorganismos que puede haber ahí, también hacen pruebas con los antibióticos que podrían eh, trabajar en ese terreno. To see how it responds to that. Para ver cómo responde a eso. And then they can pick out the most effective antibiotic to use against that microorganism. Y así pueden elegir cuál es el mejor anticuerpo que le puede ir a esa mujer en concreto para esa situación. It takes about four days to do the culture and the testing. Más o menos son unos cuatro días entre que se hace el cultivo y los test de antibióticos. So the doctor gets, say, after a week or so, gets the report on this urine sample. Y entonces, más o menos a la semana, el doctor te hace un resumen de este estudio analítico. More likely than not, the report says no microorganisms found. La mayoría de las veces, este informe dice no hay microorganismos en la orina. But, in the meantime, that woman has taken antibiotics against the microorganism that isn't there. 
Pero entre tanto, la señora pues, ha tomado unos antibióticos para eh, luchar contra unos microorganismos que no estaban allí. Luckily, in that week's time, she got a lot better. Eh, eventualmente, durante esa semana, la mujer se encuentra mejor. So the antibiotics must have worked. Eh, seguramente los antibióticos han funcionado. Because cause and effect have a direct link. Porque claro, todo tiene una causa y un efecto, hay un nexo eh, de unión. There is no doctor that will ring the woman up and says, "Sorry, I gave you antibiotics. It probably would have gone." At the same time, by itself. Claro, no hay ningún doctor que te llame y te diga, uh, mira, disculpa, te he mandado unos antibióticos que en realidad no necesitabas porque no había ningún microorganismo en tu muestra. In effect, what he was left with was not an infection of the bladder. Claro, en, en realidad no había una infección de la vejiga. But an inflammation of the bladder. Había una inflamación de la vejiga. The definition of inflammation is There is waste and fire. La definición de la inflamación eh, es que hay eh, residuos y fuego. And fire you feel because of heat and stinging. Y fuego porque hay calor y stinging, picazón, pica. Yeah. Okay. Yeah. Y picazón. So that is what he was in fact left with. An inflammation, not an infection. No es una infección, era una inflamación. So we know what fire is, what is waste. Sabemos lo que es el fuego, qué es el gasto, el desecho. When, in terms of our body, when we think in terms of waste, uh, then very often people think toxic products. Cuando pensamos en desecho, la mayoría de la gente piensa en productos tóxicos. Yeah. So, oh, this is bad for you, that's bad for you, and so on, so forth. Esto es malo para ti, esto es malo para ti, así. But the truth is that waste is really anything that you do not need at this particular moment in time. Pero en realidad lo que el desecho es, es todo lo que tú no necesitas en ese momento particular. Your system has no need for it. And still, you give it to it. It doesn't know what to do with it. Tu sistema es 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 algo que tu sistema no necesita para nada. Sin embargo, tú sigues dándoselo. Yeah. So there is no need for it. No se necesita. I can't use it. No lo voy a usar. So to me, it's rubbish. Para mí es basura. Even if it is a golden ring. Aunque sea un anillo de oro. No lo necesito. It doesn't matter. At that moment in time, it's rubbish. Y no importa. En ese momento, en ese, en ese momento justo, es basura. So waste is much more than just toxic products. Entonces, el, los desechos es mucho más que productos tóxicos. And remember, we have called whatever the cell is pushing out can't use any any longer. We've called that waste. Y recordar que nosotros hemos dicho antes que es todo lo que la célula no necesita y extrae fuera de sí. Eso that, es desecho. That can be a perfectly good molecule. Puede ser una molécula perfecta. For another cell, some other time. Para otra célula en otro momento, en otro somewhere lugar. Somewhere else. Cualquier lugar. So, <coughs> let's have a little look how this system works, this reaction. So we now Infectious diseases, we're into expansion territory. Así pues vamos a ver qué es lo que ocurre en estas enfermedades en los que existe una un crecimiento de los tejidos, yeah. una inflamación. So we start with an inflammation. Vamos a comenzar con la inflamación. There is no infectious agent present. En la que no hay agentes infecciosos presentes. These inflammations happen spontaneously. Y esta inflamación ocurre espontáneamente. No doctor knows why. Ningún doctor sabe por qué. Very often you wake up with them. Yeah. It's there in the morning. A menudo tú te despiertas con esa inflamación en la mañana y está ahí, está ahí. What have you done all night? ¿Qué has hecho toda la noche? <laughs> you must have done something. Tienes que haber hecho algo. Yeah? No. It comes spontaneous. Ha venido solo. 
Very important medical definition of inflammation. Muy importante la definición médica de la inflamación. Four symptoms and they all four need to be present. Cuatro síntomas y los cuatro deben estar presentes. It hurts. Duele. The tissues are swollen. Eh, se inflaman, se hinchan. Ya. Yeah. Se hinchan, él lo he dicho bien. Lo he dicho bien. <laughs> Shut up. <laughs> the tissues are red. Están rojos. And the area, the tissues feel warm. Y están calientes. All four need to be present before you can call it an inflammation. Los cuatro tienen que estar siempre presentes para que exista una inflamación y se defina tal cual. Doctors no longer do this. Los doctores no siempre lo hacen así. I have a painful knee. I take my knee painfully to the doctor. Yo me duele la rodilla y me llevo mi rodilla al doctor <coughs> con mi dolor. He has a look at it and he says, "Oh, you got an inflammation in your knee." Y claro, el doctor lo mira y dice, "Hey, tienes tienes una inflamación en la rodilla." My knee hurts. Eh, seguramente duele. It's not swollen. No está hinchado. It's not red. No está rojo. And feels cold. Y está fría. And still my doctor tells me I have an inflammation on my knee. Y el doctor sigue diciéndome, "Tienes una inflamación." Why? ¿Por qué? Well, if it's an inflammation, then he's got some tablets against that. Si es una inflamación, dame algo para eso. He's got a whole cupboard full of anti-inflammatories. Tienes el armario lleno de antiinflamatorios. He can't sell you te an anti-inflammatory. Te puede vender cualquier tipo de antiinflamatorio. No te lo puede vender. He can't. If he tells you that you haven't got an inflammation. Claro, si no tienes una inflamación. You would go, no, thank you, I haven't got that. No, 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 gracias, yo no tengo eso. Everything now has been diagnosed as an inflammation and you get anti-inflammatory tablets. Pero ahora todo es una inflamación y tú siempre tomas eh, pastillas para la inflamación. Now be more clever than your doctor and remember this. Así pues, sé un poco más listo que tu doctor y recuerda estos cuatro síntomas. And so that means you yourself can determine whether you've got an inflammation or not. Esto significa que tú puedes determinar perfectamente si tú tienes una inflamación o no. You do not need anybody else his opinion. No necesitas la opinión de nadie. Yeah? Whether that inflammation becomes an infection, that's another matter. Ahora, si la inflamación se transforma en una infección, hablamos de otra cosa. But maybe we need to switch voices for a while. It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time.